அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து ஒரு பதினேழு இலக்குகளை வச்சாங்க இந்த பதினேழு இலக்குகளை ஒவ்வொரு நாடும் அடைஞ்சிட்டா உழைத்துக்கிற எல்லா மக்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க இதற்கான காலகட்டத்தை அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் வகுத்துக்கிட்டாங்க வாங்க அதை பற்றி இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் அவங்க முதல் இலக்காக எதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஏழ்மையை ஒழிக்கிறது அதாவது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா வகையிலான ஏழ்மையும் ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்க முதல் இலக்காக வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டாவது இலக்காக எதை வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பசியின்மை அதாவது பசியை ஒழிக்கிறது பட்டினியை விரட்டுறது உணவு பாதுகாப்பை அதிகரிக்கிறது ஊட்டச்சத்து மேம்பாட்டை அதிகரிக்கிறது மற்றும் வேளாண்மையை ஊக்குவிக்கிறது இதை அவங்க ரெண்டாவது இலக்காக நிர்ணயித்தாங்க மூணாவது இலக்கா அவங்க எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா நல்ல ஆரோக்கியம் அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா வயதினருக்கும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை வழங்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க மூணாவது இலக்காக நிர்ணயித்தாங்க நாலாவது இலக்கா அவங்க எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா ஒரு தரமான கல்வியை வழங்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க நிர்ணயித்தாங்க அதாவது எல்லாருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றலுக்கான அந்த வாய்ப்பை வழங்கணும் தரமான கல்வி வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது இலக்கா நிர்ணயித்தாங்க ஐந்தாவது இலக்காக அவங்க என்ன நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா பாலின சமத்துவம் அதாவது அனைத்து பாலினமும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த பாலின சமத்துவத்தை அவங்க ஊக்குவித்தாங்க ஆறாவது இலக்கா அவங்க என்ன நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா தூய்மையான நீர் மற்றும் சுகாதாரம் இதை அடையிறது தான் அவங்க ஆறாவது இலக்கா நிர்ணயித்தாங்க ஏழாவது இலக்கா அவங்க என்ன நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா அதாவது காற்றாலிருந்து வர மின்சக்தி சூரியலேருந்து வர மின்சக்தி போன்ற மின்சக்திகளை அதாவது குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு வழங்கணும் அது குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு இலக்கு நிர்ணயித்தாங்க எட்டாவது இலக்கா அவங்க எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா அதாவது நல்ல பணிகள் மற்றும் நல்ல பொருளாதாரம் அதாவது யாவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் மற்றும் மக்களுக்கு ஒரு கண்ணியமிக்க பணி அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத எட்டாவது இலக்கா நிர்ணயித்தாங்க ஒம்போதாவது இலக்கா அவங்க எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா அதாவது தொழில்மயமாகுதல் மற்றும் புதுமைகள் மற்றும் நல்ல உள்கட்டமைப்பு இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாம் முன்னெடுத்து செல்லணும் இந்த மூன்று இலக்குகளை நம்ம அடையணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதாவது தொழில்துறையில் வளர்ச்சி நிறைய புதுமையான விஷயத்தை உள்ளே கொண்டு வர்றது மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பத்தாவது இலக்கா அவங்க எதை நினைச்சாங்க அப்படின்னா அதாவது நாடுகளுக்கு உள்ளேயும் நாடுகளுக்கு வெளியேயும் அதாவது அனைத்து நாடுகளும் இந்த சமமின்னைய குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தாவது இலக்கா அவங்க நிர்ணயித்தாங்க பதினொன்றாவது இலக்கா அவங்க எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா அதாவது நிலையான நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் அதாவது நம்மளோட நகரங்கள் வந்து அனைத்து மக்களையும் உள்ளடக்கியதாக அதாவது அனைத்து சமூகங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கணும் மற்றும் நகரங்களோட வளர்ச்சி அனைத்து மக்களுக்கும் எதுவானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிர்ணயித்தாங்க பன்னெண்டாவது இலக்கா எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு பொருளை நம்ம உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை அந்த வளங்களை நம்ம பொறுப்பான முறையில் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பன்னெண்டாவது இலக்கா வச்சாங்க பதிமூணாவது இலக்கா எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா நம்மளோட காலநிலை மாற்றம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இதனால் நிறைய மக்கள் பாதிப்பு அடைஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போது இந்த பாதிப்புகளை குறைக்கணும் மற்றும் இந்த காலநிலை மாற்றத்தை படிப்படியாக குறைக்கணும் அப்படின்னு இந்த காலநிலை மாறுபாடு பற்றியான சிந்தனைகள் ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிமூணாவது இலக்கா வச்சாங்க பதினாலாவது இலக்கா எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பெருங்கடல்களுக்கு கீழே நிறைய வளங்கள் இருக்குது இந்த நிறைய வளங்களை நம்ம அழிக்காமல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அது நீடித்து நிலைக்கணும் அப்படின்னும் பதினாலாவது இலக்கா லைஃப் அண்ட் அ வாட்டர் அப்படின்னு நிர்ணயித்தாங்க பதினைந்தாவது இலக்கா எதை நிர்ணயித்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலத்துக்கு மேலே நிறைய காடுகளும் மலைகளும் வளங்களும் இருக்குது இந்த வளங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் நீடித்து நிலைக்கணும் அப்படின்னும் மற்றும் நம்ம பல்லுயிரை பாதுகாக்கணும் அதாவது பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னும் இந்த பல்லுயிர் இழப்புகளை தடுக்கணும் அப்படின்னும் யோசித்தாங்க மற்றும் நம்ம நிலங்களை பாலைவனமாக்குதலிலிருந்து தடுத்தல் மிக முக்கியமான குறிக்கோளாகவும் இந்த பதினைந்தாவது இலக்கை வச்சாங்க 
பதினாறாவது இலக்கா இதை நிர்ணயிச்சாங்க அப்படின்னா அமைதி மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்னும் மற்றும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் ஒரு சிறந்த நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்கணும் அப்படின்னும் இந்த பதினாறாவது இலக்கை நிர்ணயிச்சாங்க பதினேழாவது இலக்கா எதை நிர்ணயிச்சாங்க அப்படின்னா வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய கூட்டமைப்புகள் அதாவது ஒரு நாடு இன்னொரு நாடை சார்ந்திருக்கும் அப்படிங்கும்போது நம்ம வளர்ச்சி என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நீடித்த ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கணும் இதை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த பதினேழாவது இலக்கா வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய கூட்டமைப்புகள் அப்படிங்கிறத அவங்க நிர்ணயிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இந்த பதினேழு இலக்குகளை அவங்க நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இந்த இலக்குகளை நாம் நல்லபடியாக அடைஞ்சு உலக அமைதிக்கும் உலக மகிழ்ச்சிக்கும் நம்ம காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சபதம் ஏற்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண